அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் நீங்கள் நம்ம என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓக் இன்ஜினா என்ன இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தகவலாக தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வண்டியில் வர இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து இப்போ இருக்க எல்லா வண்டியிலுமே வந்து ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜின் தான் வருது இந்த சிக்ஸ் ஸ்டோக் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு வந்து எந்த வண்டியிலுமே பயன்பாடில் கிடையாது ஆனால் வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து இந்த சிக்ஸ் ஸ்டோக் இன்ஜின் அப்படின்றது வந்து பயன்பாடுக்கு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பலரும் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஸ்டோக் இன்ஜின் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிக்ஸ் ஸ்டோக் இன்ஜின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆறு ஸ்டோக்ஸ் இருக்கும் அதான் வந்து முதல் நாலு ஸ்டோக் வந்து என்ன ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜின் இருக்கோ அதே ஸ்டோக்ஸ் தான் வந்து இந்த சிக்ஸ் ஸ்டோக் இன்ஜின்லேயும் வந்து முதல் நாலு ஸ்டோக்கில் இருக்கும் அப்படி என்னென்ன ஸ்டோக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஸ்டோக் வந்து இன்டெக் இந்த இன்டெக் ஸ்டோக்கில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்குள்ளே வந்து கிராஷ் அவுட் வந்து சுற்றுது மூலிமா பிஸ்டன் வந்து கீழே நோக்கி நகரும் அப்படி நகரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்குள்ளே ஒரு வெட்டிடம் கிரேட் ஆகும் அதாவது வந்து ஒரு சக்ஷன் கிரேட் ஆகும் அப்படி அந்த சக்ஷன் மூலிமா வந்து ஏர்ஃபில் மிச்சர் வந்து இன்டேக் வால் வழியாக உள்ள வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் ஸ்டோக் இது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து திருப்பி மேல் நோக்கி நகரும் அப்படி நகரும் போது ஆல்ரெடி உள்ள இருக்க ஏர்ஃபில் மிச்சர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் இதை வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாம் ஸ்டோக் இந்த ஸ்டோக் வந்து பவர் ஸ்டோக் இல்லை வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் அப்படின்ற மாதிரி எப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்க ஏர்ஃபில் மிக்சர் வந்து ஸ்பார்க் பிளக் மூலிமா வந்து ஸ்பார்க் கேட் ஆகி பேர்ன் ஆகும் அப்படி எரியும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்டனை வந்து திருப்பி ஃபோர்ஸாக வந்து கீழ் நோக்கி நகத்தும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நாலாம் ஸ்டோக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து கீழே வந்திருக்க பிஸ்டன் வந்து திருப்பி மேல் நோக்கி நகரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உள்ள எரிஞ்சிருக்க புகை வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆல் வந்து வெளியே போயிடும் இதான் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு ஸ்டோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜினில் உள்ள ஸ்டோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நாலு ஸ்டோக்குமே வந்து சிக்ஸ் ஸ்டோக் இன்ஜினில் வந்து முதல் நாலு ஸ்டோக் வந்து இதாக இருக்கும் அடுத்து அஞ்சாம் ஸ்டோக் ஆறாம் ஸ்டோக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சாம் ஸ்டோக்கையும் ஆறாம் ஸ்டோக்கையும் வந்து நிறைய விதமாக சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து நம்ம மூணாம் ஸ்டோக்கை வந்து பவர் ஸ்டோக் இல்லை வந்து கம்பஷன் ஸ்டோக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த அஞ்சாம் ஸ்டோக்கையும் ஆறாம் ஸ்டோக்கையும் வந்து நிறைய விதமாக சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சாம் ஸ்டோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் பவர் ஸ்டோக் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் செக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பவர் ஸ்டோக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதே வந்து ஆறாம் ஸ்டோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் எக்ஸாஸ்ட் ஏர் எக்ஸாஸ்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டோக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த அஞ்சாம் ஸ்டோக் மற்றும் ஆறாம் ஸ்டோக்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் ஸ்டோக் முடிஞ்சுமே இந்த அஞ்சாம் ஸ்டோக் நடக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரையோ இல்லை வந்து ஏரையோ வந்து இன்ஜின்குள்ளே வந்து கொண்டு வராங்க அப்படி எதுக்கு வந்து வாட்டரையோ இல்லை வந்து ஏரையோ வந்து இன்ஜின்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட கூலிங்கை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏரை வந்து இன்ஜின்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்றப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் காற்று வந்து ஈரப்பதமாக தான் இருக்கும் அப்படி அந்த காற்று வந்து இன்ஜின்குள்ளே வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்ஜின்குள்ளே வந்து இன்ஜினை கூல் பண்ணிட்டு அந்த காற்று வந்து சூடான காற்றாக மாறிடும் அப்படி மாறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் வந்து கீழ் நோக்கி நகத்தும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் ஸ்டோக் அப்படி கீழே நகர்ந்த பிஸ்டனை வந்து திருப்பி கிராஷ் டோரேஷன் மூலிமா வந்து மேல் நோக்கி நகரும் அப்படி மேல் நோக்கி நகரும்போது அந்த சூடான காற்று வந்து எக்ஸாஸ்ட் வால் வழியாக வந்து வெளியே போயிடும் இதே வந்து வாட்டர் பயன்படுத்தினா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் வந்து அஞ்சாம் ஸ்டோக்கில் வந்து இன்ஜின்குள்ளே வரும் அப்படி வர வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் சூடாக இருக்க காரணத்தினால வந்து ஸ்டீமாக மாறிடும் அப்படி ஸ்டீமாக மாறும்போது திருப்பி வந்து பிஸ்டனை வந்து கீழ் நோக்கி நகத்தும் அடுத்த ஸ்டோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் ஸ்டோக் இந்த ஸ்டோக்கில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து கிராஷ் டோரேஷன் மூலிமா வந்து பிஸ்டன் வந்து மேல் நோக்கி நகரும் அப்படி மேல் நோக்கி நகரும் போது உள்ள இருக்க ஸ்டீமாக வ